നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ഷാലിനി കൺസൾട്ടൻറ്റ് സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ഉണർ മൈൻഡ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ സെൻറ്റർ നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം ഡിസ്തൈമിയ ആൻഡ് അസ് വെൽ ആസ് സൈക്ലോതൈമിയ ഡിസ്തൈമിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് ലോ ഗ്രേഡ് ഡിപ്രഷൻ രണ്ട് വർഷമെങ്കിലും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഡിപ്രഷനാണ് ഡിസ്തൈമിയ എന്ന് പറയണേ എന്നാൽ മേജർ ഡിപ്രഷൻ്റെ ആ സയൻസും അത്ര അളവിനുള്ള ഒരു സയൻസും സിംറ്റംസും അതിൽ കാണില്ല അപ്പോൾ അതൊരു ഇൻസിഡിയസ് ഓൺസെറ്റ് അതായത് ഒരു ഗ്രാജുവൽ ഓൺസെറ്റ് ആയിരിക്കും യൂഷ്വലി ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ചൈൽഡ്ഹുഡ് അല്ലെ ഈ കൗമാരപ്രായക്കാരിൽ ചെറുപ്പകാലത്ത് തന്നെ അത് തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ അതിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് സാധാരണ പെർസെൻറ്റേജ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ജനറൽ പോപ്പുലേഷനിൽ കാണാറുണ്ട് ഡിസ്തൈമിയ ഒരു രണ്ട് വർഷമെങ്കിലും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ലോ മൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു താല്പര്യമില്ലായ്മ ഒരു ശോകം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഡിസ്തൈമിയ എന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അതിൽ ജെൻഡർ വേരിയേഷൻ ഇല്ല സ്ത്രീകളിൽ കാണുവാണെങ്കിൽ അറുപത്തിനാല് വയസ്സിന് മുമ്പായിരിക്കും സ്ത്രീകളിൽ കൂടുതൽ അത് എന്തായാലും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്തൈമിയയിൽ വരുന്നത് ഒരു ചാൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു ലോ മൂഡ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു താല്പര്യമില്ലായ്മ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ തൊട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും എന്നാൽ ലിബിഡോ ചേഞ്ചസ് അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല മറ്റേ ഇതിൽ വരുന്ന പോലെ മേജർ ഡിപ്രഷനിൽ വരുന്ന പോലെ ലിബിഡോ ചേഞ്ചസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവില്ല ആ ടിപ്പിക്കൽ മേജർ ഡിപ്രഷനിൽ വരുന്ന സിംറ്റംസ് സൂയിസൈഡൽ സിംറ്റംസ് അതൊന്നും ഇതിൽ കാണില്ല പക്ഷെ ആ താല്പര്യമില്ലായ്മ അല്ലെ ജീവിതത്തിനോട് ഒരു ഇന്നബിലിറ്റി ഇതൊരു റൂട്ടീൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാനൊരു താല്പര്യക്കുറവ് വരും ഇതിൽ പിന്നെ ഡിസ്തൈമിയൽ ബേസിക്കലി ഒരു ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മൂഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ബൈപ്പോളർ ഡിസോർഡേഴ്സ് സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് പിന്നെ ഇത് കോമോബിഡ് കണ്ടീഷൻസ് ആയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം ആങ്സൈറ്റി വരാം അതിൽ പിന്നെ സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസും ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം വരാം പിന്നെ ബൈപ്പോളറും ചിലപ്പം ബോർഡർ ലൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഗ്രൂപ്പ്സിലും ഡിസ്തൈമിയ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഡിസ്തൈമിയ ഒരു പ്രൊഗ്രഷനിൽ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഗിവ് ബിഹേവിയർ തെറപ്പി അലോങ് വിത്ത് ഫാർമാക്കോ തെറപ്പി രണ്ടും ആവശ്യമാണ് സൈക്കോ ഫാർമാക്കോ തെറപ്പിയാണ് ഇതിൽ അത്യാവശ്യം അപ്പോൾ ഇതിൽ ബിഹേവിയർ തെറപ്പി കോഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറപ്പിയും മെയിനായിട്ട് ഇൻസൈറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് സൈക്കോ തെറപ്പിയും ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് ബേസിക്കലി ബിഹേവിയർ തെറപ്പിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ തെറപ്പീസ് ആണെങ്കിൽ ട്വൽവ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ വീക്ക്ലി സെഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ ഇവരുടെ ആ ബിഹേവിയർ തെറപ്പിയിൽ വേ ഓഫ് തിങ്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ വേ ഓഫ് അപ്രോച്ചിങ് ആ ചേഞ്ചസ് ഇൻ വേ ഓഫ് തിങ്കിങ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയും പിന്നെ കോഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറപ്പിയിലാണെങ്കിലും അവരുടെ ആ അപ്രോച്ച് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളുള്ള അപ്രോച്ച് അവരുടെ ആ ചൈൽഡ്ഹുഡ് വരുന്ന ഒരു മാല അഡപ്റ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഇതിൽ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബിഹേവിയർ തെറപ്പി ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ കോഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറപ്പി ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ തെറപ്പി ഇൻസൈറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് സൈക്കോ തെറപ്പി ഇതെല്ലാം അവരുടെ ആ മോഡ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അവർ അപ്രോച്ച് ടു ലൈഫ് പിന്നെ അവർ ദിവസം നിരന്തരം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്താനാണ് അത് കൊടുക്കുന്നത് തെറപ്പിയുടെ ഒപ്പം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫാർമോക്കോ തെറപ്പി അതായത് മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആങ്സൈറ്റി ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻസിൽ ആങ്സിയോലൈറ്റിക്സ് കൊടുക്കും ഡിപ്രഷൻ കൂടുതലായിട്ട് ഡിപ്രഷൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണു ആങ്സൈറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലും ആൻറ്റി ഡിപ്രഷൻ മോഡ് ഓഫ് മെഡിക്കേഷൻസ് ആണ് ഫാമിലി തെറപ്പി ഇതിൽ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് ഫാമിലി ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് തെറപ്പിയും ഇതിൽ ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ട് കാണാറുണ്ട് കാരണം ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സും ഇതിൽ ബോധവൽക്കരണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ സപ്പോർട്ടും ഇതിൽ ലഭിക്കും സൈക്ലോതൈമിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ഒരു മൈനർ ഫോം ഓഫ് ബൈപ്പോളർ ടു ബൈപ്പോളർ ടു ഡിപ്ര ഡിപ്രഷൻ ആണ് ബൈപ്പോളർ ഡിസോർഡറിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫോമിൽ അതായത് ഹൈപ്പോമേനിയ വിത്ത് മൈനർ ഡിപ്രഷൻ ആണ് വന്നത് അപ്പോൾ മൈനർ ആയിട്ടേ കാണുള്ളൂ നോട്ട് ആ ഒരു ബൈപ്പോളർ ടു ഡിസോർഡറിൻ്റെ അത്രയും അളവിൽ സിംറ്റംസ്
സ്ത്രീകളിലാണ് കൂടുതൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണത് ദൻ പുരുഷന്മാരെക്കാളും പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഇൻസിഡൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വൺ പെർസെൻ്റ് ആണ് ത്രീ ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ഒ പി സൈക്കാട്രി ഒ പി കേസസിൽ സൈക്ലോതൈമിയെ കാണാറുണ്ടെങ്കിലും വൺ പെർസെൻ്റ് ആണ് ജനറൽ പോപ്പുലേഷനിലെ ഇൻസിഡൻസ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് രീതികൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ബിക്കോസ് നമുക്കിപ്പം കൂടുതലും ബിഹേവിയർ തെറപ്പി വിത്ത് ഫാർമാക്കോ തെറപ്പിയാണ് എപ്പോഴും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇപ്പം സാധാരണ ഇത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണത് മെറൈറ്റൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇഷ്യൂസ് ആയിട്ടാണ് ഇവർ കൂടുതലും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക ഒ പിയിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോൾ തന്നെ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഹിസ്റ്ററി പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതലും മെറൈറ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരാൻ ചാൻസസ് ആണ് എസ്പെഷ്യലി ആ മാനിക് ഫേസിലിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹൈപ്പോമാനിക് സ്റ്റേറ്റിൽ കുറേ അമിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദേഷ്യം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് വരുന്നത് പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ട്രീറ്റബിൾ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഇതിലും ബിഹേവിയർ തെറപ്പിയും കോഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറപ്പി സൈക്ലോതൈമിയിൽ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അലോങ് വിത്ത് മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് മൂഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സും കൂടുതലും ലി ലിത്തിയം പോലത്തെ മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ലിത്തിയം കാർബമസിപ്യൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് മൂഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സ് അലോങ് വിത്ത് സൈക്കോതെറപ്പിയാണ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണത് ഇത് രണ്ടും ട്രീറ്റബിൾ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ സ്റ്റേ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് താ